नमस्कार मित्रांनो जिल्हा न्यायालयाच्या मुलाखती संदर्भातील हा व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी मी एक आपल्याला सांगू इच्छितो की खुशीनसीब है ओ जिनकी नजरो मे कोई तो ख्वाब आहे इन चलती हुई लाशो मे थोडासा ओ खास आहे आणि हे स्व ख्वाब हे स्वप्न मित्रांनो आपल्याला मुलाखतीच्या दिवशी रियालिटीमध्ये आणायचं आहे आणि त्यासाठी मी थोडक्यात टिप्स व ट्रिक्स आपल्याला सांगत आहे आणि ह्या सर्व टिप्स आणि ट्रिक्स आपल्या ज्या कॉमेंट्स आल्या मित्रांनो त्या कॉमेंट्सचा विचार करून मी आपल्याला सांगत आहे यामध्ये बऱ्याच जणांनी सांगितलं होतं की सर पोशाखाबद्दल सांगा त्याचप्रमाणे प्रश्न विचारल्यानंतर त्याची उत्तरं कशाप्रकारे द्यायची त्याचप्रमाणे नेमकी प्रोफाईल जॉब प्रोफाईलमध्ये काय काय कामं असतात तर या संपूर्ण बाबी लक्षात घेऊन मी हा व्हिडिओ तयार करण्याचा मित्र मित्रांनो प्रयत्न केलेला आहे त्यामुळे यामधील सर्व गोष्टी तुम्ही पॉईंट टू पॉईंट लक्षात ठेवा हा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा शक्य असेल तर तुमची नोटबुक घेऊन त्यामध्ये तुम्ही यामधील ज्या गोष्टी आपल्याला महत्त्वाच्या वाटतात त्या नोटसुद्धा करून ठेवू शकता आणि याचा तुम्ही चांगल्या प्रकारे सराव करू शकता मित्रांनो तुम्ही त्याचप्रमाणे हा जो इंटरव्ह्यू मॉक इंटरव्ह्यूचा जो सराव आहे तुम्ही दररोज करा आपल्या मित्रांमध्ये करा तुमच्या आजूबाजूला शेजारी कोणी चांगल्या व्यक्ती असतील प्राध्यापक वगैरे सुशिक्षित तर त्यांच्या सोबतीने करा त्याचप्रमाणे कोणती आपली मित्रमंडळी असतील त्यांच्यासोबत करा त्याचप्रमाणे घरात कोणीही नसेल तरी आपण स्वतः आरशासमोर बसूनसुद्धा तुमच्या मुलाखतीचा चांगल्या प्रकारे सराव करू शकता तर आपल्याला मित्रांनो मुलाखतीमध्ये पहिल्यांदा पहा एक कॉमन प्रश्न विचारले जातात मी अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे आपली हॉबी आपला छंद आपली कौटुंबिक माहिती आपलं एज्युकेशन ह्या प्रश्नाचं उत्तर कोणीही सांगू शकतं पण ह्या प्रश्नामधून त्यांना तुम तुमच्याशी एक कम्युनिकेशन साधायचं असतं एक संपर्क साधायचा असतो तुमचा स्वभाव त्यामधून तुम जाणून घ्यायचा असतो आणि अशा साध्या साध्या छोट्या छोट्या प्रश्नांमधून एक तुमची एक जजमेंट त्या जी मुलाखत घेत असतात त्यांना एक जजमेंट येते यामध्ये तुम्हाला कॉमन एक प्रश्न विचारला जातो मित्रांनो की तुमचा थोडक्यात परिचय द्या यामध्ये तुम्हाला तुमचं नाव सांगायचं तुम्ही कुठे राहता तुमचं शिक्षण अनुभव मेंबर हे सांगू शकता तुम्ही उदाहरणार्थ मला विचारलं तुमचं नाव काय तर मी सांगेल की माझं नाव श्रीकांत माधवराव गोंड मी नांदेड येथे राहतो माझं शिक्षण यम ए डी एड झालेलं आहे त्याचप्रमाणे मला सात वर्ष ॲज अ प्रायमरी टीचर म्हणून अनुभव आहे त्याचप्रमाणे माझ्या घरामध्ये एक छोटा भाऊ आहे आणि आई आणि वडील असं माझं कुटुंब आहे असं थोडक्यामध्ये आपण सांगू शकता या ठिकाणी आपल्याला जेवढे प्रश्न विचारलेले आहे तेवढंच उत्तर द्या मित्रांनो त्यामध्ये जास्त उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू नका यामध्ये आपल्याला कन्फ्युजन करणारे प्रश्न विचारलं जाऊ शकतात असं सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं की आपलं नाव न सांगता आपला थोडक्यात परिचय द्या तर तुम्ही काय म्हणताल की माझं नाव श्रीकांत माधवराव गोंड आणि असं पुढे सांगायला लागतात तर आपल्याला प्रश्न काय विचारला की आपलं नाव न सांगता परिचय द्या तर प्रश्न नेमका काय विचारला जात आहे याकडे तुम्ही मित्रांनो कटाक्षाने लक्ष द्या आणि तशाच प्रकारे प्रश्न च उत्तर द्या मी सांगितलेलं आहे की एखाद्या वेळेस तुम्हाला काही व्यवस्थित ऐकू आलं नाही तर तसं सांगा त्यांना की माफ करा ह सर मला ऐकू आलं नाही तर परत प्रश्न त्यांना विचाराय सांगा पण काहीही अंदाजे उत्तर देऊ नका त्यानंतर मित्रांनो मी आपल्या बऱ्याच जणांची कॉमेंट्स आले की सर जॉब प्रोफाईलबद्दल सांगा तर प्रथमतः आपल्याला शिपाई या पदाच्या जॉब प्रोफाईलबद्दल पाहायचं आहे तर या ठिकाणी मित्रांनो शिपाई यामध्ये दोन प्रकारचे शिपाई असतात एक कोर्टावरती काम करतो आणि एक जे जज असतात त्यांच्या बंगल्यावरती काम करतात आणि ह्यांची कामामध्ये थोडासा फरक असतो पण काही कॉम कामं ही कॉमन्स असतात मित्रांनो हे लक्षात ठेवा यामध्ये जो कोर्टाचा शिपाई असतो त्या त्यांच्याकडे पाण्याची व्यवस्थित व्यवस्था करणे पाणी जे आहे ते व्यवस्थित आहे का स्वच्छ आहे का वेल फिल्टर आहे का त्याचप्रमाणे पाण्याची मुबलक व्यवस्था आहे का त्याचप्रमाणे जज जिथे जे आर ठिकाणी बसतात किंवा इतर कर्मचारी कोर्टामध्ये जे बसतात त्यांना त्या त्या ठिकाणी त्या त्या वेळेस जे ग्लास वगैरे असेल बॉटल असतील पाण्याची त्या त्या वेळेस त्यांच्या समोर ठेवणे पाणी व्यवस्थित आहे का नाही कमी आहे जास्त आहे यावरती नजर ठेवणे त्याचप्रमाणे वेळेवर चहाची व्यवस्था करणे या गोष्टी त्याचप्रमाणे मित्रांनो कोर्टामध्ये शिपायचं आणखी एक खूप महत्त्वाचं काम असतं आपण ज्यावेळेस तुमची स्वच्छता व क्रियाशीलता चाचणी दिली त्यावेळेस आपल्याला बऱ्याच जणांना पुकार करायला सांगितला होता तर वेगवेगळी त्या ठिकाणी आपल्याला पुकार पण द्यावी लागतात आणि तो जो पुकार द्यायचा तो आपला आवाज हा स्पष्ट असावा त्याचप्रमाणे नम्र विनयशील आवाजामध्ये सौम्यता आपल्या असावी 
पुकार देताना आपण उत्साही असावेत असं वाटू नये की आपण खूप निराश आहात किंवा हताश आहात आवाजामध्ये आपल्या एक मधुरता असावी त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा पुकार देऊ किंवा इतरांशी जेव्हा बोलूत आपण आपले जे वरिष्ठ असतील त्यांच्याशी जेव्हा किंवा बोलूत किंवा कोर्टामध्ये येणाऱ्या ज्या काही व्यक्ती आहेत त्यांच्याशी आपण बोलूत त्या त्यावेळेस आपली भाषा ही सभ्य असावी आणि आपण नेहमी उत्साही व एनर्जी एनर्जेटिक असावं त्यानंतर शिपायचं आणखी एक काम असतं की कोर्टाच्या संबंधित ज्या काही फाईल्स आहेत त्या फाईल्स देणे घेणे त्याचप्रमाणे ज्या वेळेस कोर्ट्सचं सेशन सुरू होतं त्यावेळेस जज साहेबांच्या समोर त्या फाईल्स ठेवणे त्या फाईल्स त्यानंतर ज्या वेळेस आपलं कोर्टचं सेशन संपतं त्यावेळेस त्या व्यवस्थित उचलणे त्याचप्रमाणे व्यवस्थित ऑफिसमध्ये फाईल्स नेऊन ठेवणे त्यांची व्यवस्थित सांभाळणी करणे देखभाल करणे त्याचप्रमाणे कोर्टाच्या संबंधित काही पत्रव्यवहार असतात मित्रांनो त्या पर पत्रव्यवहाराचीसुद्धा कामं आपल्याला करावी लागतात त्याचप्रमाणे वरिष्ठ जी काही आपल्याला जी कामं सांगतात ती कामंसुद्धा आपल्याला व्यवस्थित आणि दिलेल्या वेळेमध्ये पूर्ण करावं लागतं त्यानंतर जेच्या बंगल्यावरती जो शिपाई असतो त्यासाठी काय जॉब प्रोफाईल आहे पहा मित्रांनो यामध्ये बंगल्यावर जो शिपाई असतो तो बंगल्या जेच्या बंगल्यावरती काम पाहतो आणि त्या ठिकाणी त्या बंगल्यामध्ये मित्रांनो जे काही गोष्टींची कमतरता असेल त्यामध्ये आपलं किराणा सामान असेल किंवा कोणत्याही गोष्टीची कोणत्या कोणत्या गोष्टीची कमतरता आहे त्या त्या गोष्टींचा पुरवठा त्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी त्या शिपायाला करावा लागतो किराणा सामान आणणे वगैरे मी या ठिकाणी उदाहरण दिलेलं आहे त्याचप्रमाणे जजच्या जो बंगला असतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी बरेच पत्रव्यवहार चालू असतात ऑफिशियल किंवा त्यांची कौटुंबिक तर ती पत्रव्यवहारसुद्धा तुम्हाला व्यवस्थित सांभाळावं लागतो आलेलं पत्र सांभाळून ठेवणे त्या त्यावेळेस त्यांना लक्ष करून देणे त्याचप्रमाणे काही पत्रव्यवहार त्यांना करायचा असेल तर त्याप्रकारे त्यांना स्वतःहून प्र पत्रव्यवहार करावा लागतो त्याचप्रमाणे त्या बंगल्यावरची जी लाईटची व्यवस्था आहे ती व्यवस्थित करणे त्याचप्रमाणे कुठला बल्ब गेला किंवा लाईटच्या ठिकाणी कोणती वायर कुडतडली असेल किंवा काही फॉल्ट असेल तर त्या ठिकाणी त्या त्या वेळेस त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करून घेणे त्याचप्रमाणे पाणी पाण्याचं जे काम आहे प्लंबिंगचे कामं कुठं पाईप लिकेज होतो का किंवा काय तर तीसुद्धा व्यवस्थित करणे त्याचप्रमाणे बंगल्याचं जे गेट असतं ज्यावेळेस जे बाहेर जातात त्यावेळेस गेट काढणे त्याचप्रमाणे ज्यावेळेस गेट मग जज साहेबमध्ये येत असतात त्यावेळेस गेट काढणे त्याचप्रमाणे आता ज्यावेळेस जज म्हणजे खूप प्रतिष्ठित व्यक्ती त्यांच्या बंगल्यावर येत ये जा करत असतात तर त्यावेळेस त्यावेळेस त्यांची आपल्याला नजर ठेवावी लागते की कोणती अनोळखी व्यक्ती आहे कोणती ओळखीची व्यक्ती आहे कोणत्या व्यक्ती येत आहेत त्यांची चौकशी करणे जज साहेबांकडे काय आपलं काम आहे आणि चांगली त्यांची चौकशी विचारपूस करून ओळख पटल्यानंतर त्यांना आतमध्ये सोडणे अशी खूप महत्त्वाची कामं मग ती कोर्टामधला शिपाई असेल किंवा बंगल्यावरचा शिपाई असेल यांना करावी लागतात मित्रांनो त्यानंतर क्लर्कशीसुद्धा आपल्याला जॉब प्रोफाईल पाहिजे आहे या ठिकाणी क्लर्कचे खूप सारे प्रकार असतात आपण साधारण आपल्या पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदमध्ये जरी पाहिलं तरी क्लर्क हा एक एकच क्लर्क नसतो त्यामध्ये आस्थापना विभाग असतो कोणाकडे पगार विक पगार काढण्याचं काम असतं कोणाकडे जे काय गव्हर्नमेंट सर्वंट असतात त्यांची जी सर्व्हिस बुक असतात तर ती अप टू डेट ठेवणं ही कामं असतात त्याचप्रमाणे शा पत्रव्यवहाराची कामं असतात त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सुद्धा क्लर्कचे वेगवेगळे डिपार्टमेंट असतात यामध्ये बेंच क्लर्क असतो त्या त्याच्याकडे सर्व काही ज्या वेळेस आपण पत न्यायालयाचं कामकाज चालत असतं तर त्यावेळेस जे काहीच विरोधी पक्ष व पक्षांचे जे काही दावे चालत असतात त्यांचं रेकॉर्ड ठेवणे त्याचप्रमाणे इनवर्ड आणि आउटवर्ड क्लर्क असतो म्हणजे आवक जावक आपण कोर्टामधून इतर ठिकाणी जी काही पत्रव्यवहार केली किंवा जी काही कागदपत्रं पाठवली त्यांची जावक त्या त्यावेळेस दिनांकासहित व जावक क्रमांकासहित आपल्याला करावी लागतात त्यात मन त्यामध्ये ऑटवर्ड क्लर्क असतो इनवर्ड म्हणजे आपल्याला बाहेरून काय पत्र आली किंवा काही जी आर आली तर त्यांची कोणत्या तारखेला ती जी आर आली आणि आलेला त्या कागदाचा क्रमांक असं त्यांची नोंदणी आपल्याला तसं रजिस्टर ठेवावं लागतं आवक जावक रजिस्टर म्हणून त्यानंतर कम्प्युटर क्लर्क असतात तर त्यांना सर्व काही कम्प्युटरची कामं उदाहरणार्थ आता आपण पाहिलं की तुमचा निकाल हा ऑनलाईन लागला तर या ठिकाणी आपल्याला तशा तसा निकाल त्या त्यावेळेस त्या वेबसाईटवर पब्लिश पब्लिश करणे अपलोड करणे त्याचप्रमाणे काही गोष्टी डाउनलोड करणे त्याचप्रमाणे अशी निकाल तयार करणे ती न्यायालयाच्या जो आवार आहे त्या सूचना फलकावर लावणे अशी वेगवेगळी कामं जी काही 
काम आता ती करा लगता आस्थापना मित्रों लक्षा ठेवा कि आस्थापना मधे तो न्यायालय है तो अंडर मधे खूब सारे कर्मचारी आता को कर्मचार की बदली कुठे कराएगी को कर्मचार की सर्विस कि प्रमाण को कर्मचार सर्विस बुक सग्या कर्मचार सर्विस बुक जे अत अपल प्रत्येक गवर्नमेंट सर्वंट आता तो सर्विस बुक आत क्या सर्विस बुक में प्रत्येका की नोंद जन्म तारखेपासन ती प्रत्येक गोष्टी की नोंद शिक्षण वगैरह आते कि सर्विस इंक्रीमेंट कि लागू जाती का खटले का ही कारवाई जा प्रत्येक गोष्टीच अप टू डेट तो सर्विस बुक में प्रत्येक कर्मचारियां हे काम आस्थापना विभाग में जे क्लर्क आताक दिल जता न्यायालय खूब सारे कर्मचारी आता सर्व कर्मचार पगार वे का महागाई भत्ते ज्यास लागू होता का दरवर्षी इंक्रीमेंट तो प्रमाण जे वेतन आयोग फरक आता फरक का पगार व्यवस्थित आ सुलभ रित वे न चुकता का जो जगह पगार पगार विभाग डिपार्टमेंट दिल्लाक तना हा हि काम करावे लगता तरी मित्रनो हि जी काम मैं संगत है इतने तरी आप न्यायालय प्रत्यक्ष जाऊन य काम की जास्त सखोलपने महति करूँ घे शकता ताचप्रमा मुलाखती बाबती मैं एक अपने संगू शको कि मुलाखत ही एक स्किल बेस है मित्रों की एक कभी सायकल चालवाय अपन जस पुस्तक वाचन शिकू शकत नहीं तो प्रमाण हे मुलाखत हे एक स्किल है मित्रों हि स्किल कभी प्रैक्टिस अपने आठ तुम्हें स्वतः घर में एकटे जरी आल तरी स्वत अपने समोर को अपनी मुलाखत घता है अस मन ठ एक ठरवा तुम्हें मुलाखत देने का प्रयत्न करा मैं संगित प्रमाण तुम्हें आरशा समोर बसन सुधा सराव करू शकता आता गणवेशाबल बयाचण से प्रश्न ये कि गणवेश कशा प्रकार तो को ही मुलाखती अपन ज्यास जो अपला गणवेश हा साधारण एक ऑफिशियल टाइप अवा मैं संगित प्रमाण अपनी पैयांदा गणवेश अपला एक चांगला स्वच्छ धुतले तो प्रेस के लिए क्लर कलर को बयाच जन प्रश्न है तो अपन पुरुषांधे स्काय ब्लू च शर्ट घू शकता पांडर शर्ट घू शकता कि शर्ट वरते थोड़ा लाइनिंग है छोटा छोटा अशा प्रकार शर्ट अपन घू श लक्षा ठेवा कि यह फैशनेबल जास्त शर्ट नाव क्या पैंट बदल मैं संगत कि मित्रों का नेवी ब्लू ची तुम्हें पैंट घू शकता बेल्ट काड़ा प्रकार का घू शकता तोप्रमा शूज अपनी काले अमे अपने स्पोर्ट शूज नावी तो ती लेदर की आ पॉलिश के लिए शूज अवीत ताचप्रमा मित्रों अपन हाथा मधे एक चांगल चाल घड़ व्यवस्थित चाल घड़ घलून जाव ताचप्रमा अपने खिशाला किमान दोन पेन ठेवावे मित्रों एक लाल पेन आ एक निरा पेन जेनेकर अपनी एक पर्सनैलिटी कहूँ जाए कि आप एक कि स्वाभाविकपने अपने कि ज्या पदाशी अपन संलग्न आहोत क्या बदल अपने कि नॉलेज है का कारण का होता मित्रों बयाच वे अपने अचानक का ही तरी काम ये अपन का साधारण बैंक में जो अपने का रिसिप्ट लिहाँ अपन इतर पेन मगत बसतो तो पेन ही आपज मित्रनो क्या अपन जेव मुलाखती जाऊ अचानक अपने का नोट कराएगा संगित जाऊ शके सहज मुलाखतीदार ने अपने खिशाक पाल तो अपना एक एक वेग इम्प्रेसन मनत ना फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन तो ये मुल तुम्हार खिशाला पेन आण ये सुधा एक चा एक वेग इम्प्रेसन क्या मुलाखती में पड़न जता मित्रों हा खूब साध्या छोटा छोटा गोषी है पन यफेक्ट खूब मोटा होता मित्रनो अपनी नख हि व्यवस्थित कापले जास्त वाड़ी नावी ताचप्रमा केस ही सो अपनी जास्त वाड़ी नावी संगित प्रमा काना आगे अभी तो ती बारीक कापले व्यवस्थित तेल मित्रों ज्यादा मुलाखती जास्त भरगत जेवन जाऊ ना कि तिथे तुम्हारा आलस कि सुस्ती एकदम उपाशी पोटी सुधा जाऊ ना कि आप जी एनर्जीपना है जो ऊर्जा ऊर्जा अवस्था है अपनी अपने जा साधा तुम्हें नाश्ता कि एक साध जेवन आप साधारण घेन जाऊ शकता का फल वगैरह खाउन कि अशा प्रकार का साधा नाश्ता घेन जा जास्त फूल पोटभर जेवन जाऊ ना कि एकदम उपाशी पोटी सुधा मुलाखती जाऊ ना तो प्रमाण मित्रों स्त्री बाबती मैं संगत कि स्त्री साड़ी घेन घलून जो गे साड़ी पर परिधान करूँ गे अति उत्तम ताचप्रमा पोशाखा बाबतीत एक गोष्ट मैं अपने संगू शको कि मी फ अपने एक सजेशन मनु हा पोशाख सर्वान संगत है तो मित्रों शेवटी पोशाख हा तुम्हारा 
ज्या पोशाखामध्ये कम्फर्ट फील होत असेल कम्फर्ट त्याचप्रमाणे कॉन्फिडेंट फील होत असेल तुम्ही अशा प्रकारचा पोशाख घालून जाऊ शकता त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरता ज्या सॅन्डल्स असतात त्या जास्त उंच नसाव्यात त्या हिल्स उंच हिल्सवाल्या सॅन्डल्स नसाव्यात तर साधारण त्या फ्लॅट असाव्यात त्याचप्रमाणे जास्त फॅशनेबल पेहराव नसावा आपलं राहणं हे एकदम साधं असावं पण आपलं जे जे हायरनेस आहे तो आपल्या विचारातून आपल्या त्या मुलाखतीच्या बोलण्यातून आपल्या वागण्यातून आपल्या कृतीतून दिसावं म्हणतात ना सिम्पल लिव्हिंग अँड हाय थिंकिंग तर आपली अशी पर्सनॅलिटी असावी मित्रांनो मुलाखतीच्या संदर्भातील मी हा एक व्हिडिओ तयार केलेला आहे मित्रांनो आणि आणखी आपल्या काही कॉमेंट्स आल्या तर मी आणखी चांगल्या प्रकारे व्हिडिओ तयार करण्याचा प्रयत्न करेल मित्रांनो तर मित्रांनो आपल्याला जर व्हिडिओमध्ये काही आणखी शंका राहिले असतील काही आपल्या मनात आणखी काही प्रश्न राहिले असतील तर तशी ती मी प्लीज कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा आणि मित्रांनो लाईक करायला विसरू नका आणि अशाच सर्व व्हिडिओ तुम्हाला निरंतर मिळण्यासाठी प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या सर्व मित्रांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा बाय